Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Allah Rulü Şampur ki Allah Rabbil Alemin Tad definisyonu sura Yunus ayet Teşrüt inu bura ayeti Bule diyesin Ya alladine amanu ve kanu yettakun Yara iman dar Ebon yara Allah ki boy kore Tarmani iman ebon takvar bitti de Ezgün manuş Allah Rulü hoi Atayip jarmud de Jepun iman iman Jepun iman takva ase Şeyt otu bolo oli Ebar iman dar ebon takva সেটা কিন্তু মাপ দেওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় কারণ ইমানদারির কিছু আমল আছে বা তাকওয়ার কিছু আমল আছে দেখা যায় আর মূলগুলোই কিন্তু দেখা যায় না যেহেতু এটার মূল জায়গাটা অন্তর ইমান কার কতটুকু মজবুত সুদৃঢ় সেটা কিন্তু তাকওয়ার মাধ্যমেই নিরূপণ হবে তো এই তাকওয়াটাই হলো সবচেয়ে সূক্ষ্ম এবং আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন এটা হলো অন্তরে থাকে বক্ষ দেশের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন সেখানে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে মানুষ কি হয় সম্মানী হয় ইন্ন আকরমাকুম ইন্দাল্লাহি আতকাকুম আল্লাহ বক বলেছেন তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানী সেই যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহ ভীরু তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সবচেয়ে বড় আল্লাহ ভীরু তো অতএব তিনি আল্লাহর সবচেয়ে বড় ওয়ালি তারপরে পরে সাহাবায়ে کرام তাদের মধ্যে খলাফা খলাফাদের মধ্যে আবু বকর সিদ্দিক সেরা এইভাবে আমরা দেখতে পাই ইমাম নাওয়ি রাহিমাল্লাহ বলেছেন যে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাল্লাহ থেকে এবং শাফি রাহিমাল্লাহ থেকে তারাই বলেছেন যে যদি ফকাহারা আল্লাহর অলি না হন তাহলে আল্লাহর অলি আসমার নিসে আর কেউ না উল্লেখ করেছেন তিনি কিন্তু উনি উদ্ধৃত করেছেন ওনাদের কথা দুই ইমামের কথা বড় বড় দুইজন ইমামের কথা যে ফকাহারা যদি আল্লাহর অলি না হন তাহলে আল্লাহর অলি আসমানের নিচে আর নাই তবে এখানে মনে রাখতে হবে একটা কথা পুরাতন যুগে সালবে সালহিন্দের যুগে ফকিহ বলতে তারা একটা অর্থ নিতেন যে ব্যক্তি আমলদার যে আলেমের এই মনে যে আমল আছে সেই ফকি যার আমল কম বা নাই তারা তাকে ছোট ফকি মনে করতেন এবং ফকি থেকে বাইরে রাখতেন আমলই নাই উনি যত বড় পণ্ডিত হোক সে আবার কিসে ফকি আল্লাহ আকবর এবং এটা এখান থেকে নেওয়া হয়েছে যে ইবনে মাসৌদ রাজ বলেছেন যে আল্লাহ ইলমুল খাসিয়া ইলমটা মানেই হলো আল্লাহ বিরুতা তো ফিক অর্থ যদি হয় ইলমের মধ্যেও আর গভীর যেখানে আছে গভীরতা সে সেটার নাম ফিক তাহলে সে আল্লাহ আরও আল্লাহ বিরু হবে আরও বেশি তাকোয়া এবং আমলদার হবে তো যাই হোক অতএব আমরা বুঝতে পারলাম যে তাকোয়াতে আল্লাহর অলি গিরি পাওয়া যায় এবং আরেকটি আসার যাকে বলা হয় ইবনি মাসুদ পর্যন্ত এসেছে বেশি থেকে বেশি আর কেউ বলেছেন যে তাবি আল্লাহ নবী সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন তাতে মুরসাল হয়ে গেল সেটা হলো যে আল্লাহর অলি হলেন তারা যাদেরকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয় তো এটা আল্লাহ নবী সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত না কিন্তু হয় সাহাবির থেকে অথবা তা বিহার থেকে সাব্যস্ত তো যাই হোক অর্থ তাইলে বোঝা গেল সঠিক আমি আল্লাহর ভয়ে যদি একজন মানুষের মধ্যে থাকে তাহলে তো তখনই তো ওর অবস্থা দেখে আরেকজন আল্লাহর কথা মনে পড়বে সাময়িকের জন্য সে কান্নাকাটি করতেছে দেখে মনে পড়ে সেটা আলাদা কিন্তু এখানে যে বলা হচ্ছে যে তার স্বভাবই এরকম তাইলে বোঝা গেল তার মধ্যে একটা জিনিস প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে এবং পূর্বসূরীদের মধ্যে একজন বলেছেন যে ইসলাম এমন একটা ধর্ম যেটা যদি কোনো গাধার মধ্যে ঢুকে তাহলে তার অবয়বের মধ্যে এটা ফুটে উঠে লহ তো এটার অর্থ এই না যে লৌকিকতার মাধ্যমে কেউ প্রমাণ করবে যে আমি আল্লাহ অলি যেমন আজকাল করে থাকে এরাই আজকাল ধর্ম ব্যবসা নিয়ে মানুষকে আরও গুমরা করছে বরং বাস্তব থেকে আমাকে অনুসরণ করতে হবে এটা দেখে যদি কোনো মানুষ সেও আল্লাহর কথা পরকালের কথা স্মরণ করতে পারে আলহামদুলিল্লাহ এটা আমার একটা দাওয়াত হয়ে গেল এটাকে বলে সাইলেন্ট দাওয়াত নীরব দাওয়াত কিন্তু এখানে খুব কঠিন হলো এ ক্লাসকে ধরে রাখা এই মানসিকতা এসে গেলে তো মানে নিজেকে খুব টাইট করতে হবে এবং এ ক্লাসের ব্যাপারে সচেতন হয়ে আল্লাহকে বারবার ডাকতে হবে যে আল্লাহ আমার মাধ্যমে তুমি যেন রিয়াকারি না হয়ে যায় তুমি আমাকে হেফাজত